，你别跑，快把我的装死和奴化我！哎，原来又是在做梦啊！也不知道最近怎么了，老是梦见小老弟跑来我家，随便拿走东西，害得我最近睡衣都睡不好。不行不行，我可不能让这个梦变成真了。所以我小某的灵机一动，就修建了一间密室藏宝阁。现在小老弟解密可是越来越厉害的，所以我这个密室藏宝阁也是升级过的。看到没？只要点一下就进来了，再点一下就出去了。天衣无缝的密室藏宝阁，我想小老弟是不会发现的。现在我就来教大家怎么做密室藏宝阁。这是我提前铺好的一块地板。既然是藏宝阁，当然需要放一点书架来掩盖一下的，不然空荡荡的只有一张床就显得太朴素了。然后用复制方块把四周的墙壁给搭建一下。当然了，我小某人做的藏宝阁才不会是普普通通的火柴盒呢，所以还要仔细装饰一下才行。柱子我选用桃木，然后把柱子通通连接起来，像这样就可以了。毕竟南方雨水还是比较多的，所以屋顶我就需要三角形的结构，这样既好看还不易积水，哈哈。对对对对，你不是要做密室藏宝阁的教程吗？怎么开始展示建筑了？别急别急，这没房子怎么建密室藏宝阁啊？难不成你想让我露营？没没没，我可不敢。姐姐你继续，你继续水视频。什么？你见过这么认真水视频的吗？得。终点的来了，你们可要看好了。首先在床头这个相框上放张炸药桶，这可是前往真正藏宝阁的机关啊！只有炸药桶，小老弟才不会随便乱碰。为了对称，左右各来一个。既然是藏宝阁，那么自然是放在地下的啦。至于要多大嘛，这个可以取决于自己的需要，只要别挖穿就行了。当当当，这就是我的藏宝阁。然后按 F 3选择2号键，创造一个新的位置，位置点十四，回到楼上框选炸药桶相关区域，创造一个新的区域十三跟区域十四，选择方块类型是处于区域中，方块类型就选相框，区域就是刚刚选好的区域十三，也就是床头的两个炸药桶相框。现在让我来测试一下，不变，嘿嘿，这就下来了。那么现在要怎么上去呢？别急别急，先来左右摆一个混乱黑龙雕像，然后再框选一片区域。这次要把两个混乱黑龙雕像框选出来，创造一个新的位置十五， 15, 然后按照刚刚的触发器布置方法，设置成玩家点击混乱黑龙雕像就可以传送回楼上了。让我来测试一下，点击炸药桶相框，秒到藏宝阁里，点击黑龙雕像，我又回来啦。现在就可以去把我的宝贝都搬进来了。既然是宝贝，肯定不能一直放在箱子里的，拿出来摆在箱框里展示展示。搞定，这样的藏宝阁就大功告成啦！小伙伴们，密室藏宝阁你学会了吗？看一遍没学会的也没关系，多看几遍就黑了。拜拜。